विद्यार्थ्यांनो इयत्ता सातवीच्या विषयांतर्गत जनरल सायन्स या विषयामध्ये आपण पहिला घटक सुरू केलेला आहे धड्या धड्याचं नाव आहे द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन तर यामधील आपण ॲडॅप्टेशन इन प्लॅन्ट्स आपण बघितलेलं आहे आता आपण बघूया ॲडॅप्टेशन इन फॉरेस्ट अँड ग्रासलँड ॲनिमल्स तर ॲडॅप्टेशन इन फॉरेस्ट अँड ग्रासलँड ॲनिमल्स म्हणजे काय तर अनुकूलन जे आपल्या जंगली आणि जे काही ग्रासलँड म्हणजे गवती गवदाळ प्रदेशातील जे वन प्राणी आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये घडून येणारे जे काही अनुकूलन आहे ते आपण यामध्ये अभ्यासणार आहोत ठीक आहे बघा या ठिकाणी तुम्हाला लायन आणि डियर हे दोन्ही पण प्राणी दिसत आहेत हे जे आहेत हे दोन्ही ग्रासलँड ॲनिमल्स म्हणून ओळखले जातात कार्निवरस ॲनिमल्स लाईक द वाईल्ड डॉग बघा जे कार्निवरस असतात कार्निवरसचा अर्थ काय होतो तर जे पूर्णपणे मांसभक्षी प्राणी आहेत उदाहरणार्थ वाईल्ड डॉग जंगली कुत्रे जे आहे फॉक्स कोल्हा टायगर त्यानंतर वाघ अँड लायन त्यासोबतच सिंहसुद्धा हॅव स्ट्रॉंग लेग्स टू रन फास्ट यांना जी पाय असतात ते अतिशय मजबूत अशा प्रकारचे असतात जेणेकरून त्यांना धावता यायला पाहिजे आणि कॅप्चर दे अर्थ त्यांचं जे काही प्रे आहे भक्ष आहे ते त्यांना मिळवता येण्यासाठी म्हणून त्यांना त्यांचे पाय जे आहे ते मजबूत असतात दे हॅव क्लॉज त्यांचे पंजे पहा पंजांची रचना बघा अँड दे आर कॅनॅन टीथ आर शार्प त्यांचे पंजे आणि त्यांचे जे कॅनॅन टीथ असतात म्हणजे जे चुळे दात असतात ते अतिशय शार्प असतात अँड पॉईंटेड त्यासोबतच ते तीक्ष्ण असतात वॉट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ म्हणजे यांचं काय असेल यांचं फंक्शन म्हणजे कार्य काय असेल तर यांचं जे कार्य आहे ते आहे फाडणे म्हणजे जे काही अन्न आहे त्याचं ते ते फाडण्यास मदत करतात टायगर्स हॅव पॅडेड पॉज वाघांना जे काही पंजे असतात ते पॅडेड असतं म्हणजे पॅडच्या प्रमाणे अतिशय गादीचे सारखे मऊ अशा प्रकारचे ते पंजे असतात धीस एनेबल्स देम टू सायलेंटली टॉक स्टॉक देअर प्रे अँड कॅप्चर इट इझिली जेणेकरून त्यांचे हे कशासाठी असतात त्याचे गादीसारखे मऊ तर त्यांचे जे काही भक्ष आहे त्यांना सावधतेने अतिशय सावधतेने त्यांना ते पकडता यावं यासाठी म्हणून त्यांची ते अशी रचना असते हे अनुकूलन आहे द आईज ऑफ प्री डॅटरी कार्निवरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देअर हेड जे काही अशा प्रकारचे कार्निवरस ॲनिमल्स असतात त्यांचे डोळे बघा तुम्ही त्यांची डोळ्यांची रचना कशी तर चेहऱ्याच्या अगदी सरळ समोर अशा प्रकारची असते इट हेल्प देम टू स्पॉट देअर प्रे फ्रॉम अ लॉंग डिस्टन्स या अशा रचनेमुळे काय होते त्यांना त्यांचं जे काही भक्ष आहे ते दुरून टिपता येतं द आईज ऑफ हर हर्बी वरस आर बिलो द फोर हेड आता जे हर्बी वरस असतात म्हणजे जे मांसभक्षी नसतात पूर्णपणे तृण भक्षक प्राणी जे असतात त्या प्राण्यांचे जे काही डोळे आहेत ते त्यांच्या दोन्ही बाजूला असतात बिलो किंवा त्यांच्या फोरहेडच्या म्हणजे कपाळ्याच्या खालच्या बाजूला असतात ऑन आयदर साईड ऑफ द हेड म्हणजे दोन्ही बाजूला असतात धीस गिव्ज देम वाईड अँगल व्हिजन आता हे अशी रचना कशासाठी असते तर या प्राण्यांना आपलं जे काही आपल्यावर हल्ला करणारे जे काही मांसभक्षी प्राणी आहेत त्यांच्यापासून रक्षण करता येण्यासाठी म्हणून अशा प्रकारची रचना निसर्गत हा घडून आलेली आहे याला आपण अनुकूलन असं म्हणतो ॲडॅप्टेशन विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रिडेटर्स म्हणजे त्यांचे जे काही भक्षक आहे त्यांच्यापासून रक्षण करण्यासाठी म्हणून त्यांच्या डोळ्यांची रचना अशा प्रकारची असते दे आर लेग्स आर लॉंग त्यांचे जे पाया असतात ते लांब असतात हरिण बघा त्याचं तुम्ही निरीक्षण करा हरणाचे पाय हरण्याचे डोळे यांचं निरीक्षण करा डोळ्याची रचना कोणा ठिकाणी आहे पाय कसे असतात तर पाय असतात लांब असतात आणि टॅपरिंग विथ स्ट्रॉंग हूज त्यांचे पाय हे लांब तर असतात त्यासोबतच ते जे काही हूक हूज आहेत हूज म्हणजे त्यांच्या ज्या टाका असतात पायाच्या खालचा भाग जो आहे तो अतिशय मजबूत असा प्रकारचा असतो विच एनेबल्स जेम टू रन फास्ट टेकिंग लॉंग क्लिप्स जेणेकरून त्यांना पटापट धावता यायला पाहिजे अतिशय स्पीडली ते धावू शकतात दे आर लॉंग अँड फ्रीली मुव्हिंग इयर्स कॅन रिसीव्ह साऊंड्स फ्रॉम लॉंग डिस्टन्सेस अँड डिफरंट डायरेक्शन्स त्यांचे जे काही लॉंग अँड फ्रीली मुव्हिंग इयर्स जे असतात ना आता त्यांचे पा जे काना आहे कानाच्या पाळ्या ज्या असतात बाहेरचे एक्सटर्नल इयर्स जे असतात ते अतिशय लांब असतात आणि त्यासोबतच ते मुव्हिंग असतात बरोबर आहे जेणेकरून त्यांना दूरवरचा जे काही आवाज आहे तो त्यांना स्पष्टपणे ऐकायला यायला पाहिजे 
डिअर अँड डगबग्स हॅव कलर्स दॅट मज विथ देअर सराउंडिंग्स डिअर म्हणजे हरिण आणि ब्लॅकबग नावाचा जो प्राणी आहे हे यांचे रंग जे आहे ते अतिशय त्या वातावरणामध्ये घुल घुलते मिळते असतात देअर टीथ आर स्ट्रॉंग फॉर चिविंग टफ प्लांट मटेरियल त्यांचे जे काही दातं असतात ते सुद्धा अतिशय मजबूत अशा प्रकारचे असतात आता हे ॲडॅप्टेशन हे झालं ॲडॅप्टेशन इन ग्रासलँड अँड फॉरेस्ट अॅनिमल ठीक आहे तर ते आपण का पाहाल काय पाहिलं याच्यामध्ये जे काही जंगलात राहणारे गवताळ प्रदेशात राहणारे प्राणी मांसभक्षक आणि तृणभक्षक दोन्ही प्रकारचे प्राणी एकाच ठिकाणी आढळतात आणि त्यांच्या शरीराची रचना आपण पाहिली आता बघूया आपण ॲडॅप्टेशन म्हणजे अनुकूल आणि डेझर्ट अॅनिमल्स म्हणजे जे वाळवंटात राहणारे प्राणी आहे आता या ठिकाणी चित्र दाखवलेलं आहे हे सेंटिपेड आहे की नाही हे स्पायडर त्यानंतर उंदीर आणि कॅमल तर आता हे सगळे प्राणी हे वाळवंटात राहणारे प्राणी आहेत तर डेझर्ट पहा डेझर्ट्स आर कॅरेक्टर कॅरेक्टराइज बाय सिव्हियर स्कारसिटी ऑफ वॉटर जे डेझर्ट्स असतात हे कशासाठी असतात डेझर्ट्स जे आहेत ते त्यांची गुणधर्म काय आहे तर त्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता असते आणि म्हणूनच हेन्स डेझर्ट ॲनिमल्स हॅव अ थिक स्किन टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द बॉडी म्हणून त्यांच्या शरीरातलं जे पाण्याचं प्रमाण आहे ते कमी नाही झालं पाहिजे यासाठी म्हणून त्यांची त्वचा ही जाड असते देअर लेग्स आर लॉंग त्यांचे पाय हे लांब असतात विथ फ्लॅट अँड कुशन सोल्स त्यांचे जे पाया असतात ते लांब असतात त्यांचा जे पायाचे पंजे आहेत त तळवे आहेत ते कसे असतात तर ते अतिशय थिक जाड अशा त्यांचे पंजे जे आहेत ते कुशन सोल्सचे असतात म्हणजे म मऊ मुलायम अशा प्रकारचे असतात द नॉस्टिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्स ऑफ स्किन त्यांच्या जे नागपुढे आहेत त्या त्वचेच्याच आवरणाने घड्या घड्या त्या ठिकाणी झालेल्या असतात आणि त्याने झाकलेले असतात कशासाठी तर जे काही उडणारी जी काही रेती आहे ती रेती त्यांच्या नाकामध्ये किंवा डोळ्यांमध्ये घुसली नाही पाहिजे शिर प्रवेश केला नाही पाहिजे यासाठी म्हणून तशा प्रकारचे ते अनुकूलन घडलेले आहे द आयलॅशेस आर लॉंग अँड थिक त्यांचे जे आयलॅशेस आहेत डोळ्याच्या जे झाकणं आहेत ते सुद्धा लांब असतात आणि जाड असतात आता या ठिकाणी वाळवंटात राहणारे प्राणी कोणते आपण आधीच फोटो पाहिले रॅट्स स्नेक्स स्पायडर लिझार्ड हे सगळे प्राणी आहेत ते या वाळवंटी प्रदेशात राहतात लिव्ह इन डीप बरोज ड्युरिंग डे टाईम अँड आर ॲक्टिव्ह ॲट नाईट उंदीर साप आणि जे काही वा स्पायडर आहे कोळी लिझार्ड ह्यासारखे प्राणी सगळे डीप बुरोज म्हणजे वाळवंटामध्ये खोल असं घरट करून ते राहतात घरट म्हणण्यापेक्षा त्याला आपण म्हणूया खोल गड्डा करतात किंवा बुरोज ज्याला आपण म्हणू ते दिवसभरामध्ये आतमध्ये त्या राहत त्याच्या त्या बिळामध्ये बसून राहतात आणि दिवस रात्री दिवस संपला रात्री झाली की ते बाहेर जमिनीवर निघतात ठीक आहे आता ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल्स ऑफ स्नोवी रिजन्स आता स्नोवी म्हणजे बर्फाळ प्रदेशात जे आढळणारे प्राणी आहे आता प्राण्यांचे चित्र पहा पहिल्यांदा या ठिकाणी चित्र दाखवलेलं आहे हे बर्फाळ प्रदेशात आढळणारे प्राणी आहे याक आणि हे स्नोवी रिजनमधलं जे भालू आहे डियर या बियर आणि याकमध्ये फरक पहा त्यांच्या शरीरावरची ठेवण पहा भालू जो आहे हा बर्फाळ प्रदेशातला जो प्राणी आहे या दोन्ही प्राण्यांवरच्या त्यांच्या अंगावरचे जे केस आहेत ते फरसारखे असतात जास्तीत जास्त केस असल्यामुळे काय होते त्यांच्या शरीराचं रक्षण थंडीपासून ते करू शकतात ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल्स ऑफ स्नोवी रिजन बघा जे अनुकूलन आहे बर्फाळ प्रदेशातील प्राण्यांचं फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ ॲनिमल्स लाईक या कोलर बियर व्हाईट फॉक्स सिल्वर फॉक्स माउंटेन गोट से सायबेरियन हस म्हणजे जे काही नावं घेतलेले प्राणी आहेत यांची इंटरनेटवरून फोटो काढायचे आहे आपल्याला आणि कम्पेअर दिस इमेजेस विथ दोज ऑफ सिमिलर ॲनिमल्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आणि जे काही वाळवंटी भागात म्हणा किंवा मग जे काही आपल्या इतर भागामध्ये आढळणारे म्हणजे बर्फाळ प्रदेशातील प्राण्यांच्या व्यतिरिक्त हे सगळे प्राणी इतरही ठिकाणी आढळतात परंतु बर्फाळ प्रदेशातील प्राण्यांचे चित्र आणि त्या सा सर्वसामान्य ठिकाणी आढळणाऱ्या प्राण्यांच्या तुलनेमध्ये हे कसे असतात तर यांची चित्र आपण तुलना केली तर लक्षात येईल की बर्फाळ प्रदेशातील प्राण्यांचा रंग हा पांढरा असतो त्यांच्या अंग शरीरावर अतिशय जास्त दाट केस असतात ते त्या ठिकाणचं अनुकूलन झालेलं आहे हो व्हाईट और सिल्वर बॉडी कलर पहा पांढरा त्यांचा रंग किंवा एकतर चंदेरी कलरचा रंग त्यांचा झालेला असतो लांब थिक हेअर ऑन द स्किन त्यांचे लांब केस असतात जाड केस असतात आणि आर टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲनिमल्स ऑफ स्नोवी रिजन हे सगळे गुणधर्म आहेत कशाचे कुठल्या प्राण्यांचे तर स्नोवी रिजन जे बर्फाळ प्रदेशात आढळतात त्या प्राण्यांचे हाऊ आर दिज यूजफुल फॉर देम 
यूजफुल टू देम हे सगळे कशासाठी त्यांच्यासाठी कसे काही यूजफुल असतील तर आता सांगितलं ते जाड भरडं त्यांची त्वचा त्यासोबतच त्यांचे जे काही शरीरावरचे केस आहेत त्यामुळे त्यांना बर्फाळ प्रदेशातील जे काही थंड अशी भाग आहे किंवा त्यामुळे त्यांचं रक्षण त्या ते करू शकतात आता बघूया आपण ॲडॅप्टेशन इन एरियल ॲनिमल्स म्हणजे जे काही हवेत उडणारे प्राणी आहेत त्यांच्यातलं झालेलं ॲडॅप्टेशन अनुकूलन कसं असतं आता या ठिकाणी चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल एक पक्षी आहे बरोबर आहे मग पक्ष्याचं निरीक्षण करा पक्षाचे दोन जे कोरलिम जे असतात आपल्याला चा दोन हात जे आहेत ते हातांचं रूपांतर म्हणजे पक्ष्यांना म्हणा जेवढे काही पक्षी आहेत हे सगळे एरियल म्हणून ओळखले जातात यांनासुद्धा चार अपेंडेजेस म्हणजे पाय असतात आता पाया आता तुम्ही म्हणाल की पाय कसे तर जे मागचे पाय आहेत ते पाय त्यांना साबूत आहेत जशीच्या तशी आहेत परंतु जे समोरचे पाय होते निसर्गत हा त्यांचं रूपांतर पग पंखामध्ये झालेलं आहे फोरलिम्स जे आहेत त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालं तर विंग्जमध्ये झालेलं आहे त्यांची जी बॉडी आहे जे सिलेंडर टॅपरिंग सिलेंडर म्हणजे पहा स्प्ले एका विशिष्ट समोर कमी झालेली आहे आणि मागेसुद्धा कमी झालेली यामुळे काय होतं त्यांना उडणं सोपं जातं क्लॉज पहा त्यांचे त्यांच्या पायाची रचना अशा प्रकारची असते जेणेकरून काही ते जे काही ऐवज आहे उदाहरणार्थ साप किंवा जे काही कीटक आहे ते त्यांच्या पायामध्ये अतिशय सहजपणे ते पकडू शकतात ठीक आहे ॲड हे झाले ॲडॅप्टेशन इन बर्ड्स तर आता तेच आपल्याला यामध्ये बघ अभ्यासायचं आहे बघा कॅन यू टेल तुम्ही सांगू शकता का व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन व्हेकल्स ऑन द रोड अँड एरोप्लेन्स रस्त्यावर जे काही आढळणारे वाहनं आहेत आणि हवेवर हवेमध्ये आढळणारे जे काही एरोप्लेन्स आहे यामधलं फरक काय तर बघा रस्त्यावरने चालणाऱ्या वाहनांना चाकं असतात हे बरोबर आहे परंतु त्याशिवाय त्यांचा आकार समोर टॅपरिंग मागे टॅपरिंग अशा प्रकारचा एक सारखा संथ तो जरी असला तरी चालतो बरोबर आहे परंतु द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमायझेस द रेझिस्टन्स ऑफ एअर बघा जेव्हा विमान किंवा एरोप्लेन जे आहे ते उडते त्यावेळेला त्यांना हवेचा प्रतिकार करणं आवश्यक असतं मग हवेचा प्रतिकार ते कसे पद्धतीने करतील तर समोरचा जो भाग आहे तो टॅपरिंग म्हणजे टोकदार बन निमुळता केल्यामुळे ठीक आहे तर जे काही स्पिंडल शेप जो आहे या पक्षांचा त्यामुळे हवेमध्ये हवेचा ते प्रतिकार करू शकतात विथ होलो बोन्स त्यांचे हाडंसुद्धा पोकळ असतात बॉडी कवरिंग ऑफ फिदर्स अँड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इन टू विंग्स त्यांचे जे काही हाडं आहेत ते पोकळ असतात बॉडी कवरिंग ऑफ फिदर्स अँड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इन टू विंग्स म्हणजे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की त्यांचे जे पंख असतात आणि हाडं असतात ते पोकळ असतात परंतु कोरलेक जे आहे समोरचे जे काही पाया अपेंडेजेस आहेत त्यांचं रूपांतर ते पंखामध्ये झालेलं असतं देअर बॉडी इज लाईट इन वेट त्यांची शरीरसुद्धा हलकं असतं वजनाने आणि ॲडॅप्टेड टू फॉर फ्लाईंग आणि ते आकाशात उडण्यासाठी अनुकूल झालेले असतात द बॉडी ऑफ रेक इन्सेक्ट्स ऑल्सो इज अ लाईट इन वेट अँड टॅपर्स ॲट बोथ सेट बोथ हेंड्स कीटकांचे सुद्धा जे काही वजन आहे ते हलकं असतं आणि दोन्ही बाजूला टॅपर्स करतं म्हणजे निमुळत होत असतं दे कॅन फ्लाय विथ टू पेअर्स ऑफ विंग्स ते दोन पंखांच्या मदतीने उडतात अँड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लाईक लेग्स त्यांना पायासुद्धा असतात छोटे छोटे स्टिक म्हणजे ज्या काड्या असतात त्याप्रमाणे त्या प्रकारचे बॅट्स कॅन फ्लाय विथ द हेल्प ऑफ द पॅटेजियम बॅट जो आहे वटवागुळ आपण म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये चमगादळ म्हणतो बरोबर आहे तर ते त्यांच्या पंखामध्ये असलेले जे काही पटॅजियमसारखे म्हणजे स्क्री पटॅजियम म्हणजे स्किन लाईक फोल्ड असतं अ थीन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन दिअर फोर लेग्स अँड हिन लेग्स तर त्याच्या मदतीने ते उडू शकतात ऑब्झर्व द व्हेरियस बर्ड्स अँड इन्सेक्ट इन युअर एरिया तुमच्या आजूबाजूच्या सराउंडिंगमध्ये प्रदेशामध्ये किंवा भव सभोवताली आढळणारे जे काही पक्षी आहे जे कीटक आहे त्यांचं निरीक्षण आपल्याला करायचं आहे हे झालं ॲडॅप्टेशन इन एरियल बर्ड्स म्हणजे उडणाऱ्या पक्ष्यांचं किंवा प्राण्यांचं अनुकूलन आता बघूया आपण अनुकूलन इन म्हणजेच ॲडॅप्टेशन इन रेप्टाईल्स म्हणजेच जे सरपटणारे प्राणी आहेत त्यांच्यामधलं अनुकूलन आपल्याला बघायचं आहे हे चित्र पहा हे तुमच्या ओळखीचं चित्र आहे हे सुद्धा ओळखीचं आहे आणि हे सुद्धा चित्र तुमच्या ओळखीचं आहे बरोबर आहे ऑब्झर्व फ्रॉम अ डिस्टन्स हाऊस नेक्स अँड अर्थवॉम स्क्रिप्ट दूर थोडा दूरवरून आपल्याला काय बघायचं आहे साप किंवा जे काही अर्थवॉम्स असतात ते कशा प्रकारे क्रिप करतात क्रिप म्हणजे रांगतात विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रिपिंग त्यांचा कोण शरीराचा कोणता भाग ते सरपटण्यासाठी वापरतात आर दिज एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दॅट पर्पज 
मग त्यांच्यासाठी काही याचा काही खास असा उद्देश असेल का हित असेल का नॉट एनी सच चेंजेस मग यामधले जे काही बदल आहेत त्यांचं निरीक्षण करायचं आहे आणि ते लिहून ठेवायचं आहे नोंद घ्यायची आपल्याला ॲनिमल्स लाईक हाऊस लिझार्ड गार्डन लिझार्ड क्रोकोडाईल यूज देअर मसल्स फॉर क्रिपिंग जे काही प्राणी आहेत आपल्या घरात आढळणारे पाल त्यासोबतच गार्डन लिझार्ड जो आहे रंग बदलणारा जो काही गिरगिट आपण त्याला म्हणतो बरोबर आहे सरडा क्रोकोडाईल यूज देअर मसल्स फॉर क्रिपिंग ह्या त्यांच्या मसल्स जे आहेत स्नायू जे आहेत त्यांचा वापर करतात ते रांगताना सिमिलरली त्याचप्रमाणे दे शो ॲडॅप्टेशन्स इन स्किन त्याचप्रमाणे ते ॲडॅप्टेशन स्किन जे आहे जे त्वचेमध्ये जे अनुकूल आहे ते सुद्धा त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतं सोल्स ऑफ फिट त्यांचे पाय पायाचे तळवे बॉडी कलर शरीराचा रंग इत्यादीमध्ये त्यांच्या अनुकूलन झालेलं असतं फॉर एक्झाम्पल द हाऊस लिझार्ड अँड मॉनिटर लिझार्ड हॅव क्लॉट टोज अँड थिन सोल्स वेऱ्या स्नेक्स हॅव अ स्केली स्किन बघा हे सगळं रेपटाईल्स म्हणजेच जे सरपटणारे प्राणी आहे त्यांच्यामधलं घडून येणारं जे काही बदल आहे अनुकूलन आहे ते आपण या ठिकाणी अभ्यासलं ठीक आहे या पुढील व्हिडिओ आपण लगेच बघूया